Dark Ghost. Всем привет, друзья! И вот, наконец-таки, долгожданное видео. Я был во многих паранормальных местах, таких как деревня призраков, деревня вампиров, бункер, где проводили секретные эксперименты, а также кладбище ведьм и множество других паранормальных мест. Но я еще ни разу не был на кладбище под водой. Кладбище затопило, по каким причинам, неизвестно. Приблизительно в 1870 году здесь начала свое существование небольшая деревня. Существовала она до 1900 года. Жители не покидали эту деревню, они просто-напросто исчезли. Никто так и не узнал, куда они пропали. И когда жители из соседней деревни пришли туда, там никого из живых людей не было. Также не было каких-либо разрушений или признаков борьбы. Пустые дома и брошенный домашний скот. Куда пропали все эти люди, так никто и не узнал. Есть только одна неподтвержденная версия от жителей соседней деревни. Их могла забрать черная вдова Мария. Так они называли местную помещицу. По легенде, эта черная вдова Мария похоронила 8 своих мужей. Ее мужья погибали при странных обстоятельствах, их тела находили на болоте. Сегодня я при помощи нового ЭГФ, я забрал эту радиостанцию с того самого бункера, и мне ее переделали под ЭГФ. Кто не смотрел видео про ядерное хранилище, обязательно посмотрите, ссылка будет в описании. И сегодня при помощи этого ЭГФ я попытаюсь связаться с душами на кладбище, которое сохранилось еще с тех времен. Но это кладбище находится под водой. За моей спиной, где-то в метрах 50, находится водоем, в котором и есть то кладбище. Итак, друзья, рубрика «Ответы на вопросы». Я рандомно выбираю ваши комментарии с вопросом и отвечаю на них прямо в видео. Так что, друзья, обязательно пишите свои комментарии под этим видео и, возможно, в следующем я отвечу именно на твой комментарий. Я отвечу на два комментария, которые были написаны под прошлым видео. Первый вопрос. Почему я начал заниматься поиском паранормального? Я еще с детства интересовался потусторонним миром, и в школьные годы мы, помню, пытались вызвать пиковую даму, но у нас, к счастью, ничего не получилось. Изучение загробного мира – это как бы мое хобби, мой интерес. Итак, второй вопрос. Какие каналы на ютубе я смотрю в моей тематике? На ютубе я редко что смотрю, но совсем недавно в рекомендациях мне попался один канал под названием Судари. И скажу честно, их канал меня впечатлил. Высокое качество съемки и интересный контент. Парни посещают аномальные и паранормальные места России. Это единственный канал пока что, который я смотрю на ютубе. Советую вам подписаться на канал Судари, гарантирую на 100% не пожалеете. Ссылка на их канал будет в описании под этим видео, а также в закрепленном комментарии. Итак, где-то здесь подо мной находится это кладбище.
плохо видно, плохая очень видимость. А, но там было несколько крестов. Так, друзья, я сейчас буду связываться при помощи своего нового EGF. Накидал здесь несколько вопросов. Ну, приступим. Так, сейчас. сейчас я поставлю на нужную волну. А. Это не то. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Кто вы? Кто вы? Скажите, что произошло в вашей деревне? Жители деревни убили? Кто это сделал? Это сделала черная вдова Мария?
А кто это сделал? Кто такие темные люди? Кто такие темные люди? А за что они их убили? Что произошло с мужьями Марии? Почему их находили мертвыми на болоте? Она всегда была мертвая? Где теперь она? Это не ветер. Может, какое животное? Ждет что? Она хочет быть снова как живая? Мария знает, что я здесь? Жутко пипец. <звы> Мария знает, что я здесь.
Мне лучше покинуть это место прямо сейчас. Мне лучше покинуть это место прямо сейчас. Так, друзья, сейчас я заведу. Соберу все камеры. Надо там лежать. Придется мне сегодня остаться в лесу. Квадроцикл почему-то не заводится, я не знаю. И сейчас вообще полностью погас. Такое ощущение, как будто сел аккумулятор. Крик на улице. В общем, друзья, сейчас прицеп у меня застрял, мне пришлось его там отцепить, и я его утром заберу. Все-таки я сумел завести квадроцикл. Сейчас я не знаю, сколько, сколько примерно проехал, но далеко. И вот эта сущность, я не знаю, что это, она летит за мной и издает крики. Я не знаю, что это. Тут. Я, я сейчас только видел, как трава ложилась, как будто кто-то шел по ней, но никого не было. Либо кто-то маленький, не знаю. Во -во -во.
Не, 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 Здесь неподалеку трасса. Сейчас выйду на трассу. А завтра вернусь не со всеми вещами. За камерами, которые на дереве. И за прицепом. Да, придется, наверное, найти. утихло и квадрик завелся поеду назад не знаю на свой риск посмотрим что будет я не понял а что да ну нафиг полный бак реально паранормальная аномальная зона потому что вот сейчас покажу Бензин теперь полный. Никогда, никогда такого не было. А также, друзья, я не понимаю, с камерами. Я сейчас еле включил эту камеру. Наверное, с раз пяти только у меня получилось включить камеру. Сзади. GoPro. GoPro не включается. И, блин, я вообще не пойму, что здесь происходит.
Блять, она летит, она летит нахуй. Блин, я не знаю, либо у меня сейчас кататься, что-то туман близко этот, все подбирается, все ближе и ближе. Кажется, как будто вот возле кто-то дерева. Возле этого дерева кто-то стоит. Друзья, сейчас я заехал на эту поляну. Следов, чтобы здесь кто-то ходил, не видно. Ладно, буду отправляться уже до места, забирать прицеп и уезжать отсюда. Блин, все. Стабилизатор глючит, он трясется весь. Не понимаю, что такое. Камеры тупят. Я не понимаю, как я сюда снова попал. Вот этого разрушенного дома не было. Снова это дерево или это уже другое? Я, я уже не могу понять. Поляна та. Я ехал прямо, как я снова сюда мог попасть. Yeah. 